হাই ব্রিবান আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজকের এপিসোডে থাকছে চিচিংকা দিয়ে চিংড়ি মাছ কিভাবে রান্না করতে হয় তো খুব সহজ একটি রেসিপি আশা করছি আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে তো আমি এখানে বড় সাইজের দুইটি চিচিংকা নিয়েছি এখন আমি চিচিংকাগুলোকে ভালোভাবে ছুলে ধুয়ে পয়সা করে তারপর রিং এর মতো করে গোল গোল করে কেটে নেব এখন আমার চিচিংকাগুলো কাটা হয়ে গিয়েছে আর এরকম সাইজ করে আমি চিচিংকাগুলোকে কেটে নিয়েছি তেমন বেশি মোটাও না তেমন বেশি পাতলাও না এরকম রিঙের সাইজ করে আর মাঝখানে যে অংশটুকু ছিল চিচিংকার বিচিগুলো সেগুলো আমি ফেলে দিয়েছি আর এখানে নিয়েছি চিংড়ি মাছ আমি হাফ কাপ পরিমাণ চিংড়ি মাছ নিব আর এই চিংড়িটাকে ভালোভাবে ধুয়ে পোষা করে ছোটো ছোটো টুকরা করে আমি কেটে নেব আর এখানে আমি হাফ কাপ পরিমাণ চিংড়ি মাছ নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন খুব ছোটো ছোটো টুকরা করে কেটে নিয়েছি ভালোভাবে ধুয়ে পয়সা করে নিয়েছি এখন চলে যাব মূল রান্নায় প্রথমে চুলাতে আমি একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো তেল আর এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে ছয় কোয়া রসুন নিয়েছি রসুন থেকে খুব ছোটো ছোটো টুকরা করে কেটে নিয়েছি এখন এক মিনিটের মতো আমি রসুনটাকে একটু ভেজে নেব আর চুলাটা কিন্তু একদম লো হিট করে রেখেছি আমি লো হিটের মধ্যে কিন্তু পেঁয়াজ আর রসুনটাকে ভেজে নিলে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে এখন দিয়ে দিচ্ছি এক মুঠো পরিমাণ পেঁয়াজ আর দিয়েছি পাঁচ ছয়টি কাঁচা মরিচ দিয়ে আমি এই পেঁয়াজ আর রসুনটাকে একটু ভালোভাবে ব্রাউন করে ভেজে নেব এখন আমার পেঁয়াজ আর রসুনটা ব্রাউন করে ভাজা হয়ে গিয়েছে আমি হাফ টেবিল স্পুনে একটু কম দিয়ে দিয়েছি হলুদ মরিচ আর ধনিয়ার পাউডার আর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে আমি এই মশলাটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব এক মিনিট কষানোর পর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুনের পেস্ট আমি টু টেবিল স্পুন আদা রসুনের পেস্ট দিয়েছি দিয়ে তারপর এই মশলাটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব এখন আমার মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পানি পানি দিয়ে আরও এক মিনিটের মতো আমি এই মশলাটাকে কষিয়ে নেব যখন দেখব মশলাটার উপরে তেল ভেসে এসেছে তখন আমি দিয়ে দিব চিংড়ি মাছগুলো এখন আমার মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে আর তেলটাও উপরে ভেসে এসেছে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি চিংড়ি মাছ তার সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটি টমেটো আর মিডিয়াম সাইজের একটি ক্যাপসিকাম আমি কিউব করে কেটে দিয়েছি দিয়ে এই চিংড়ি আর মশলাটাকে খুব ভালোভাবে এখন আমি কষিয়ে নেব ক্যাপসিকাম আর টমেটোটাকে খুব ভালোভাবে আমি এক মিনিটের মতো কষিয়ে নেব কষানোর পর তারপর আমি ঢেকে দেব আরও এক মিনিটের জন্য আর এই এক মিনিটে কিন্তু ফুল কষানো হয়ে গিয়েছে ক্যাপসিকাম আর টমেটোটা কিন্তু অলরেডি সিদ্ধ হয়ে এসেছে জাস্ট যখন কালারটা চেঞ্জ হয়ে এসেছে তখন আমি দিয়ে দিচ্ছি চিচিঙ্গাগুলো এখন চিচিঙ্গাগুলো দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব এই চিচিঙ্গাটাকেও আমি এক মিনিটের মতো কষিয়ে নেব তারপর ঢেকে রাখবো আরও এক মিনিটের জন্য ফিরে এলাম এক মিনিট পর এখন দেখি আমার চিচিঙ্গাটার কি অবস্থা আর চিচিঙ্গাটা কিন্তু হাফ সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আর এই চিকিৎ চিচিঙ্গাটাকে বেশি সিদ্ধ করা যাবে না যখন একটু হাফ সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমি নামিয়ে নিব আর এই চিচিঙ্গাটা বেশি সিদ্ধ হলেও খেতে পেতে এমন বেশি ভালো লাগে না তো এখন আমার চিচিঙ্গাটা প্রায় হয়ে গিয়েছে আরও এক মিনিটের মতো আমি কষিয়ে নেব কষিয়ে তারপর পরিবেশন করে নিচ্ছি তো তৈরি হয়ে গেল আমার চিচিঙ্গা দিয়ে চিংড়ি মাছের রিং কারি আশা করছি আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ